Dzień dobry, Lulusiu! Dzień dobry, Kropko! Dzień dobry, dzieci! O, o, o nie, bardzo nieładnie! Może zabrało nasz piękny zamek? O, patrz, Kropko! Ale dało nam coś w zamian! A co to jest? To jest mapa! Och, mapa skarbów! Jesteś pewien? Tak, to jest mapa skarbów! Wiesz, co to znaczy? Trzy kreski, dwie kropki i krzyżyk? Tego nie wiem. Nie mam pojęcia, jak czytać tę mapę. Oj. Nie martw się. Ja zacznę kopać. O, o, tu nic nie ma. O, o, tutaj też nie. Kropko! Nie ma sensu kopać byle gdzie. Mam pomysł. Zaczekaj. Zaraz wracam. Jestem pewna, że znajdę ten skarb. Znalazłam! Już jestem! Kropko! Znam kogoś, kto może nam pomóc! Kto to jest? Ktoś, kto umie czytać mapy skarbu! To pirat! O, pirat? Hurra! Popatrzycie, jak rysujemy pirata? Tak, popatrzymy! A zatem, rysowanie pirata zacznę od jego głowy. To jakby kwadrat. I na głowie narysuję mu piracki kapelusz z zawiniętym rondem. A ja dorysuję dwie kreski. To oczy, dość szeroki nos i kreskę do usta. Bardzo ładnie, Kropko. Jeszcze tylko uszy, proszę. No a teraz opaskę na jednym oku. Potem rysuję ramiona. I trochę niżej kurtkę. Zapiętą na cztery okrągłe guziki. Opasuję go piracki pas. Rysuję dół kurtki i spodnie. Nie zapomnę o pirackich butach. Ja narysuję mu hak na końcu jednej ręki i ostrą szablę w drugiej. I gotowe! I co możemy jeszcze zrobić? Pokolorować go! Masz mapę, mówisz. Podejdź bliżej, mały. I pokaż ją szybko. A ja nie będę patrzył jednym okiem. No dobrze, proszę. Ha, ha, ha! Mam mapę skarbów! Mam mapę! Stój, złodzieju! <śmiech> Kropko! On nie znajdzie skarbu. Spójrz! O, Lulusiu, jesteś sprytniejszy od pirata. Żeby narysować pirata, zacznijcie od głowy. Jest prawie jak kwadrat. Na głowie pirat ma kapelusz z zawiniętym rondem. Potem dorysujcie dwie kreski, to oczy, dość szeroki nos i kreskę to usta. I jeszcze uszy. No a potem opaskę na jednym oku. Teraz narysujcie ramiona i trochę niżej kurtkę, zapiętą na cztery okrągłe guziki. Kolej na piracki pas, dół kurtki i spodnie. Nie zapomnijcie o butach. Dodajcie mu jeszcze hak na końcu jednej ręki i ostrą szablę w drugiej. I pokolorujcie pirata jak się wam podoba. Ciele, mówią na mnie Ruda Broda. Dzień dobry, Ruda Brodo. O, powiedz, Ruda Brodo, czy ty mógłbyś ukraść skarb? Nigdy nawet nie znalazłem żadnego skarbu. To wstyd dla pirata. Piracie, jeśli chcesz, możesz szukać z nami. Patrz, co znalazłem. O, o, o! Przecież to mapa skarbu. Umiesz ją czytać? Ale z 
Ależ oczywiście! Ksyzyk to miejsce, gdzie jest skała. I trzy kroki w lewo, już? <śmiech> Dwa skoki w przód, potem zwrót na północny wschód. Jeszcze tylko dwa kroki i kopiemy. Dokładnie tu, do roboty, Majtku. Znalazłem coś. Mamy skar! Dziękuję, kochani. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. Coś niezwyganego. Znaleźliśmy skar! Teraz, dzieci, wy też narysujcie pirata. On pomoże wam znaleźć skarb. Do roboty. Do zobaczenia, dzieci. Do widzenia, Lulusiu. Do widzenia, Kropko. Szczęścia raz z ciebie, Kropko. Chciałabym tam być razem z tobą. Och, ja też. Będzie cudownie. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, Lulusiu. Dzień dobry, Kropko. Dzień dobry. Luluś, Luluś, patrz. Co to jest? Droga Kropko, drogi Lulusiu, zapraszam na wielki bal przebierańców. Podpisano Luiza. O, będzie dobra zabawa. Lubicie się przebierać? O, tak. Ja też. Przebiorę się za najpiękniejszą księżniczkę na świecie. A ja chcę być muszkieterem i zabrać cię na bal. Ale macie szczęście. Księżniczka musi mieć karetę. Zaprzężoną w konie. I piękną suknię. Luluś, to się nie uda. Przecież nie mam karety. Ani koni, ani suchni godnej księżniczki. Och, biedna kropeczka. I co zrobimy? Nie może jechać na bal. Wielka szkoda. Kropko, mam dobry pomysł. Zaczekaj, zaraz wrócę. No cóż, Kropko, skoro nie idziesz na bal, mogłabyś nam dać to zaproszenie. Ej! O, chodź nie tak szybko! Luluś znajdzie na to radę. Prawda, że tak, dzieci? Tak, na pewno. Urety, urety. O, szkoda. Kropko, już o. jestem. Jest ktoś, kto wyczaruje ci suknię na przyjęcie. To bruszka. Bruszka? Chcecie wiedzieć, jak rysować wróżkę? Tak, kropko. Rysowanie wróżki zacznę od szpiczastej czapki. Potem rysuję buzię. Najpierw nos i usta, podbródek i szyja, a na niej naszyjnik. A teraz rysuję oczy i długie rzęsy. Proszę. A ja narysuję długie włosy. O! O takie. Brawo, Kropko. Następnie rysuję suknię z bufiastymi rękawami. To nie koniec. Bo suknia jest bardzo długa i szeroka i ładnie się układa. Ja dorysuję ręce. Nie zapomnę o jej magicznej... Różce. Och, wy mądre dzieci. A teraz, kochani, możemy już wróżkę pokolorować. I żeby była ładniejsza, domaluję gwiazdki na jej sukni. Kogo ja tutaj widzę? Małe dziewczynki i małych chłopców. Dzień dobry, dzieci. Ja jestem dobrą wróżką. Dzień dobry, dobra wróżko. O, witaj, dobra wróżko. Jestem Luluś, a to moja koleżanka Kropka. Dostaliśmy zaproszenie na bal, ale nie mamy tam czym dojechać. Naprawdę? A co tam jest, tam na trawie? To jest dynia. Ach, dynia, powiedziałeś. A ja tam widzę piękną karetę. O, o, o. O, o, brawo! O, są tu też dwie małe myszki, które bardzo chcą iść na bal. Dobrze jest być wróżką. I czarować magiczną różdżką. Zaklęcie tam i zaklęcie tu. A tutaj znowu. A tu zrobię.
dwie gwiazdki. Pa, pa, przyjaciele. Pum. O, a moja sukienka? Nie przejmuj się, kropko. Mam na to radę. Rysowanie wróżki zaczynam od szpiczastej czapki. Potem buzia, nos i usta. Podbródek i szyja. Z naszyjnikiem. Teraz oczy i długie rzęsy. I falujące długie włosy. Następnie rysuję suknię z bufiastymi rękawami. Pamiętaj o rękach. Dokończę suknię. Jest bardzo długa, szeroka i ładnie się układa. W ręce wróżka trzyma swoją magiczną różdżkę. A teraz można wróżkę pokolorować kolorami, jakie kto lubi. Witajcie, przyjaciele. Jestem księżycową wróżką. Dzień dobry, księżycowa wróżko! O, macie wspaniałą karetę. Czy wybieracie się na bal? Tak, ale potrzebne są kostiumy. To żaden kłopot, biedroneczko. Spełnianie życzeń to zadanie wróżek. Suknia księżniczki dla ciebie i strój muszkietera dla Lulusia. Dzięki, księżycowa wróżko! Zapraszam, księżniczko, kropko! A wy, dzieci, też narysujcie wróżkę. Powodzenia! Do zobaczenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, kropko! Do widzenia! Ciężka, jeszcze trochę. O, no. Ach, otwórz te skrzynie. O tak, prędko, prędko. Dzień dobry, Lulusiu. Dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry, Kropko. Witajcie, drogie dzieci. Znaleźliśmy na strychu starą skrzynię. Pewnie w środku jest dużo tajemniczych rzeczy, prawda, Luluś? Mam nadzieję. Sprawdźmy. Otwieraj. Otwórz, Lulusiu. Hurra! Skarby są nasze! Pokaż mi, pokaż! Ojej, powinno być tam dużo skarbów, a nic nie ma. Oh, jest tylko stary, zakurzony dywan! I chusteczka pełna dziur. Hmm. To niezbyt wiele. Właśnie, a my ciągnęliśmy te skrzynie aż tutaj. Zosiu, kropko, obiecałem, że będzie coś ciekawego, więc coś wam dam. Poczekajcie, zaraz wrócę. Luluś jest bardzo miły. O tak, to najmilszy starszy brat i najmilszy kolega Zosiu. Mam rację, dzieci? O tak, kropko. Już wróciłem. Zaraz narysuję wam Dina. O, Dina? Hurra! To tajemnicza postać, która może spełniać życzenia. Poprosimy go, żeby napełnił skrzynię magicznymi skarbami. Zgoda? Zgoda! Drogie dzieci, czy chcecie wiedzieć, jak wygląda Jean? Tak, kropko. Rysowanie Jeana zaczynam od głowy. Jest w kształcie gruszki. Ja narysuję mu oczy, spory nos i duże usta. I jeszcze uszy. Teraz ja rysuję ramiona. Ciągnę linię, to będzie ręka. Dłoń, potem w górę. A ja zrobię to samo z drugiej strony. Bardzo ładnie, kropko. Następnie rysuję dwie linie, to będzie tułów. Proszę, i jeszcze krótki serdaczek. Na obu rękach bransolety. I szeroki pas. Lulusiu, zapomniałeś o spodniach. Ja pomogę, pomogę! Są spodnie. Dziękuję ci. A ja dorysuję dwie nogi. Jean ma tureckie bambosze z zakręconymi czubkami i pomponami. I jeszcze musi włożyć coś na głowę. Kapelusik z piórem na czubku. Doskonale, kropko. No i wreszcie można naszego Jeana pokolorować. Ale jesteście mądrzy.
Powiedz mi, co mogę zrobić. Twoje życzenie jest rozkazem. Proszę, wspaniałe dzinie. Czy możesz zaczarować ten stary, zakurzony dywan? To dla mnie nic trudnego, skoro mój pan właśnie tego sobie życzy. Abracadabra! Przepraszam, Biedroneczko, ale ja mogę spełnić tylko jedno życzenie. Do widzenia! O nie! Wróć tu! Nie martw się, Kropko. Mam pomysł. Żeby narysować Gina, najlepiej zacząć od głowy w kształcie gruszki. Teraz narysuj mu oczy, nos, duże usta i dwoje uszu. Jean ma szerokie ramiona i długie, silne ręce. Kolej na tułów. Narysuj dwie linie. I jeszcze krótki serdaczek. A na obu rękach bransolety. I na brzuchu szeroki pas. I nie zapomnij o spodniach. Potem rysuje dwie nogi, a na stopach tureckie bambosze z zakręconymi czubkami i pomponami. I kapelusik to mały kwadracik z piórkiem na czubku. A na koniec można pokolorować dzina ulubionymi kredkami. O, panie! Powiedz mi, jakie jest twoje życzenie? Ono jest dla mnie rozkazem. Moja koleżanka marzy o latającym dywanie. Czy spełnisz to życzenie? Z przyjemnością! Pa, 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 pu. <śmiech> Latający dywan tylko dla mnie. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> A teraz wy też narysujcie Gina. Powodzenia! Do, Do zobaczenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Oho, Do widzenia, Kropo! Do oho. widzenia, Zosiu! Jest to Ty też to skarby. słyszysz, Kropko? Śpiewa piracką pieśń! Ej, a co wy tutaj robicie? Dzień dobry! Bardzo ładnie śpiewasz! Ja jestem Luluś, a to Biedronka Kropka. Jestem Nestor Jedno Oczko do Usług. Byłem kiedyś świetnym towarzyszem wypraw kapitana Czarnego Kruka. To słynny pirat! Kapitan Czarny Kruk? Musieliście o nim słyszeć. Razem przeżyliśmy wiele przygód. Ha, 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 ha. Ale dziś to już przeszłość. To koniec. Nestorze, jeśli chcesz, pobawimy się z tobą w piratów. O, dziękuję, Kropko. Ty będziesz kapitanem Luluś, drewniana noga. A ty... Mm, posługaczką. Ej, nie, nie, nie. Ja nie chcę być posługaczką. Jestem kapitan... Yy, kropeczka. Brak ci fantazji. Uwaga! Statek na horyzoncie! Wciągnąć na maszt wszystkie żagle! Na maszt? Nie mamy łodzi! Czekaj! Co muszą mieć piraci? Piracki okręt! Nie odchodźcie! Zaraz wracam! A może chcecie z nami zaśpiewać? Tak! Pirackie życie to jest to, pirackie skarby Oto szło błękitne morze, wyspy szkwał, taki los pirata Pięknie śpiewasz, posługaczko, przyjemnie jest ciebie posłuchać Wcale nie jestem posługaczką, tylko kapitanem, kropeczką i już Wszystko jasne, posługaczko Już jestem Rysowanie pirackiego okrętu zacznę od kadłuba. Jest w kształcie dużego półkola. To prawda. Okręt musi mieć mocny kadłub, żeby przetrzymać najgorsze sztormy. No właśnie. Narysuję poziome linie. To będą deski kadłuba. A teraz dodam kilka kółek. Jedno, drugie, trzecie 
I czwarte. A, a jak się kieruje tym okrętem? Z pomostu na rufie. Jest jak prostokąt, zgadza się? Nie zapominaj, że ten okręt musi pływać bardzo szybko. Dobrze? I dlatego rysuję wąziutki trójkąt na dziobie okrętu. <śmiech> Posługaczko, podziwiaj nasz okręt! Nie jestem posługaczką! Ja jestem kapitanem? Kropeczką! Jasne? Tak jest, posługaczko! Oh. A teraz rysuję malutki prostokąt. Tu będzie stał maszt. Mm, kadłub, pokład, dziób i maszt. O, na niebiosa! O czymś zapomnieliśmy? Ja wiem o czym. Nie ma żagla. Tak jest, kapitanie Kropeczko. Żagiel to prostokąt z zaokrąglonym i wklęsłym bokiem. Podoba mi się ten okręt, a z takim żaglem opłyniemy całą ziemię dookoła. A ja na wierzchu żagla dorysuję mały, wąski prostokąt. A teraz już można okręt pokolorować! Jest bardzo ładny! A wiecie, taki sam okręt miał słynny kapitan Czarny Kruk! Ahoj! Piracka bandera na masz! Nasz okręt nosi nazwę... Papuga Słonych Musz! Nie! Biedronka Musz! <śmiech> Powiedziałem Papuga Słonych Musz! Nie! Biedronka Musz! Ahoj, piraci! Wiem, co zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Rysowanie pirackiego okrętu zacznę od narysowania dużego półkola. To jest kadłub. Narysuj poziome linie. To grube deski, z których jest zbudowany. Dodam też cztery kółka. Przez te otwory można zobaczyć pokład. Na rufie okrętu rysuję poziomy prostokąt. To mostek kapitański. A z przodu wąziutki, ostry trójkąt. I jeszcze malutki prostokąt. Tu będzie stał maszt. Jeszcze duży prostokąt z zaokrąglonym i wklęsłym bokiem. To żagiel. Pamiętajcie o małym prostokącie na żaglu. To czubek masztu. Na koniec piracki okręt pokolorujcie. Hurra! Kochani, oto mój własny piracki okręt. Biedronka słonych musz. Najszybszy ze wszystkich. To się jeszcze okaże, mała posługaczko. A wy, dzieci, też możecie się z nami ścigać swoim okrętem. Do, Do zobaczenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Kroko! Do widzenia, Do widzenia na sobie. Sobie. Do zobaczenia na morzu, mali piraci! Ho, 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 ho. Płyniemy! Ho, 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 ho.